ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য সংবাদ প্রকাশকে এবং বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আজিজুল রাসেলকে আমরা এটা একটা নিয়মিত অনুষ্ঠানে পরিণত করেছিলাম আহমদ সুফার মৃত্যুর বিশ বছর পূর্ণ হলো আজকে তো এই অনুষ্ঠানে আমাদের দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাতে হচ্ছে অথবা এটা ঘোলটাই হয়তো দুধ হয়ে উঠবে আমরা এটা ভালো প্রবন্ধ পেয়েছি আমি বলবো এটা ছাপার অক্ষরে পড়লে আরো ভালো লাগবে আমি দ্রুত একবার চোখ বলিয়েছি আজিজুল আসলের প্রবন্ধের গুণ হচ্ছে একটা বিষয়ের উপর দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করা যেমন ইতিহাস সম্পর্কে আহমদ সফার ধ্যান ধারণা কি এইটার জন্য শিরোনাম হিসেবে আজিজুল আসলের নাম দিয়েছেন ইতিহাসবিদ আহমদ সফা এইটা কোনো অতিশয় উক্তি বলে আমি মনে করি না দু নম্বর কথা হচ্ছে আহমদ সফার ইতিহাস দৃষ্টির কেন্দ্রে ছিল তার নিজের দেশ মানে বাংলাদেশ এটা পরিষ্কার বলা উচিত বাংলাদেশ আবার দক্ষিণ এশিয়া বলে যে উপমহাদেশের নাম আমরা করি তার একটা অংশ মনে রাখতে হবে ইংরেজরা দক্ষিণ এশিয়া জয় করেছিল বাংলাদেশ জয়ের মধ্য দিয়ে আসলে বাংলাদেশ বলতে কি বোঝায় এটা একটু সামান্য আলোচনা করা দরকার ইংরেজরা যখন বলতো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বা বেঙ্গল আর্মি সেটি কি ছিল এটা ছিল চট্টগ্রাম থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত একটু অবিশ্বাস লাগতে পারে আপনাদের এই গোটা অঞ্চলটাকে কিন্তু বেঙ্গল বলা হতো পরে যখন একটু ছোট করে আসলো নর্থ ওয়েস্ট প্রভিন্স আলাদা করা হলো তারপরেও কিন্তু দিল্লির কাছাকাছি পর্যন্ত বেঙ্গল বলা হতো এই জন্য কিন্তু আমরা বাংলা বলতে যেটা বোঝাই বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও লিখেছেন বাংলার ইতিহাস প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা সেখানে উনি বলছেন যে এলাকার মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে আমি শুধু সেটাকেই বাংলা বলে ধরব যেমন আঠারোশো সাতান্ন সনের যেটাকে ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহ বলেছেন সেটা কেন্দ্রীভূত ছিল আওয়াদে যেটাকে বাংলায় আমরা অযোধ্যা বলি ইংরেজিতে এখন ইউপি বলে উত্তর প্রদেশ ইংরেজ আমলে ইউপি বলতো ইউনাইটেড প্রভিন্সেস সেটাও কিন্তু তখন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে ছিল কাজে বাংলা কথা বলার সময় আমাদের বলতে হবে বাংলাদেশে যেখানে বাংলা বলা হয় বর্তমান বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের আরও কয়েকটি প্রদেশের আশপাশে কয়েকটি জেলা যেখানে বাংলা বলা হয় বঙ্কিমচন্দ্র এটাই বলেছিলেন আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আহমদ সফার প্রবন্ধটা যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করতে হবে যেমন বাংলার ইতিহাস প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধে একটা এপিগ্রাম বা উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করেছেন আহমদ সাফা বাংলার ইতিহাস চাই নহিলে বাঙালি বাঁচিবে না এটা বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত প্রবন্ধ বাংলার ইতিহাস প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা এটা ছাপা হয়েছিল বাংলা বারোশো সাতাশি বাংলায় মানে ইংরেজি আঠারোশো আশির দিকে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় সেই প্রবন্ধের থেকে এই আহমদ সাফা উদ্ধৃতিটা নিয়েছেন তাহলে বাংলার ইতিহাস নাই কেন বঙ্কিমচন্দ্র বললেন ইংরেজরা যে ইতিহাস লিখতেছেন তখন তিনি চার্লস স্টুয়ার্টের ইতিহাসের কথা বললেন কেরির ছেলে মাসম্যানের লেখা ইতিহাসের কথা বললেন বলে এগুলি করে ইংরেজরা আমাদের কতগুলি চটুল ইতিহাস উপহার দিয়েছেন তাদের ভিত্তি কি মুসলিম শাসন আমলে যে সমস্ত ফার্সি ইতিহাস লেখা হয়েছিল বঙ্কিম দুটোর নাম করেছেন এটা হলো মিনহাজুদ্দিন সিরাজের বিখ্যাত ইতিহাস তাবা কাতে নাসিরি বঙ্কিম নাম উল্লেখ করেন না কিন্তু মিনহাজুদ্দিন নাম উল্লেখ করেছেন আর একটা নাম উল্লেখ করেছেন সিয়ারুল মুতাক্ষরিন বঙ্কিম একটা অদ্ভুত বানানো লেখেছেন সয়ের মুতাক্ষরিন নামে গোলাম হোসেন খানের লেখা এইটা হলো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে লেখা আর মিনহাজ একটা লেখা কখন ইকতিয়ার উদ্দিন বক্তিয়ার খিলজি বাংলাদেশ জয় করার পঞ্চাশ বছরের মাথায় বা ষাট বছরের মাথায় মানে বাং ইংরেজি বারোশো ষাট সনের দিকে এইগুলিকে উদ্ধৃত করে বঙ্কিম বললেন এগুলো বাংলার প্রকৃতি ইতিহাস নয় এগুলো তো শাসকদের ইতিহাস বঙ্কিমের এখানে কিছুটা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট এমনই মুসলমানদেরকে ইঙ্গিত করেছেন যারা মাথা খৌর কর্ম করে ইত্যাদিতে খৌরিত চিকর ইত্যাদি খারাপ শব্দ লিখেছেন গো হত্যাকারী এই সমস্ত শব্দ লিখেছেন যেটা বঙ্কিমের মতো জ্ঞানী এবং প্রতিভাবান লোকের কাছে আশা করা যায় না তো যা হোক তারপরেও বঙ্কিমের এই প্রবন্ধের মধ্যে সার বস্তু আছে আমি সেই সার বস্তু দিয়েই আহমদ সাফার প্রবন্ধটা পড়ার চেষ্টা করব যেমন ধরেন বাঙালি মুসলমান এই কথাটা কিন্তু বঙ্কিম ব্যবহার করেছেন বঙ্কিম বলছেন বাঙালির ইতিহাস চাই কিন্তু বাঙালি সব এক রকমের নয় বঙ্কিম বলছেন বাঙালি চার প্রকারের এইটাও একই বছরে প্রকাশিত পরের সংখ্যায় পৌষ সংখ্যা প্রকাশিত প্রবন্ধের নাম কি বাঙালির উৎপত্তি বঙ্কিমের লেখা প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে ছাপানো বারোশো সাতাশি বাংলা ইংরেজি আঠারোশো একাশির গোড়ায় সেখানে উনি কি বলেছেন যে বাঙালি চার প্রকারের উনি বলছেন বাঙালি হচ্ছে আর্য হিন্দু প্রথম প্রকার 
দ্বিতীয় প্রকার কে অনার্য হিন্দু যাদেরকে শুদ্র বলছেন উনি শুদ্রদের অনেকে আর্য আছে কিন্তু বেশিরভাগ অনার্য উনি বললেন আরদলার কে আর্য এবং অনার্যের মিশ্রণ আর জানার্য এরা হলো চন্ডাল চতুর্থ ভাগ কি বাঙালি মুসলমান কিন্তু বঙ্কিমের দুঃখ দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন ইংরেজার যখন প্রথম লোক গণনা বা আদমশুমারি শুরু করলো ইংরেজের সন আঠারোশো একাত্তরে তার ফলাফল বাহাত্তরে বেরলো তার দশ বছরের মাথায় বঙ্কিম এই প্রবন্ধ লিখছেন তিনি বলে বলছেন তার একটু মঙ্গল মনের মধ্যে কষ্ট আছে বঙ্কিমের বঙ্কিমের কথা আমি একটু পড়ে শোনাই তার প্রবন্ধে শেষ পেরা থেকে এখন তো দেখিতে পাই বাংলার অর্ধেক লোক মুসলমান ইহার অধিকাংশ যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমান দিকের সন্তান নয় তাহা সহজেই বুঝা যায় বঙ্গীবাবু বলছেন কেন না ইহারা অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর লোক দেশ কৃষিজীবী লোকন বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক নিম্ন শ্রেণীর তারা কৃষিজীবী সুতরাং তারা বিদেশ থেকে আগত হতে পারেন না দু নম্বর যুগ রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে আর প্রজার বংশাবলী উচ্চ শ্রেণী হইবে ইহা অসম্ভব এটা হচ্ছে বঙ্কিমের বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি আমি বলতে পারি রেশনাল যুক্তি ইন্টালেকচুয়াল যুক্তি তারপরে তিনি দ্বিতীয় একটি কারণ দেখাচ্ছেন দ্বিতীয় কি কারণে এরা ইমিগ্রেন্ট বা বহিরাগত হতে পারে না বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক কেমনে মুসলমান হলো অল্প সংখ্যক রাজা আনুচর বর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে ইহাও অসম্ভব বঙ্কিম বলছেন তারপর অতএব দেশীয় লোকেরা যে সদর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে ইহাই সিদ্ধ দেশীয় লোকের অর্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল কেন সদর্ম ত্যাগ করিল কেন মুসলমান হইল কোন জাতিয়েরা মুসলমান হইয়াছে বাঙালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই লক্ষ্য করুন এটা হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের লুক্তি ওই প্রবন্ধে যেটা নাম বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এখন বর্তমানে বঙ্কিম রচনা বলে দ্বিতীয় খণ্ডে এটা পাওয়া যায় তারপরে তার পরের মাসে তিনি যে প্রবন্ধটা লিখেছিলেন বাঙালির উৎপত্তি সেটাতেও তিনি সুন্দর করে বলছেন যে লোক অসংখ্যা গণনায় স্থির হইয়াছে যে যাহাদিগকে বাঙালি বলা যায় যাহারা বাংলাদেশে বাস করে বাংলা ভাষায় কথা কয় তাহাদিগের মধ্যে অর্ধেক মুসলমান দেখেন বঙ্কিমের মধ্যে একটা একটা অবসেশনে পরিণত হয়েছে কারণ তারা কখনো কল্পনা করে নাই আঠারোশো একাত্তরের আগে যে বাংলাদেশের মেজরিটি লোক বাংলাদেশ বলে তখন বোঝাচ্ছেন উনি প্রেসিডেন্সি বিভাগ ঢাকা বিভাগ চট্টগ্রাম বিভাগ রাজশাহী বিভাগ এইগুলি এ আর একটা বর্ধমান বিভাগ মোট পাঁচটা বিভাগ ছিল তখনকার সম্মিলিত বাংলায় বিহার উড়িষ্যা বাদ দিয়ে এইখানে মুসলমানরা মেজরিটি এটা কখনো কেউ কল্পনা করে নাই সকলেই বলতো বাংলার ভাষা হিন্দি ইংরেজরা যখন বাংলাদেশ জয় করে তখন বাংলার ভাষা হিন্দি মনে করা হতো ইংরেজরা প্রথম আবিষ্কার করলো যে না বাংলা দিকে একটা আলাদা ভাষা আছে সেই জন্য নাথানিয়াল ব্রাসি হালেদের বাংলা ব্যাকরণের নাম কি এক গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ তখনও বেঙ্গলি কথাটা আসে নাই এবং তার প্রায় পঞ্চাশ বছরের মাথায় রাজা রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ যখন লেখা হয় তখন তার নাম কি গৌড়ীয় ব্যাকরণ আমি কথাটা বলছি বাঙালি কথাটা তখনও চালু হয়নি বাংলাদেশের ভাষা যে আদৌ বাংলা এইটাই ইংরেজদের কাছে আবিষ্কার মনে হয়েছিল কখন সতেরোশো আটাত্তর সনে যখন নেতানিয়াল ব্রাসি হালেদের ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ইংরেজি বাংলা অক্ষরে আর তার একশো বছরের মাথায় প্রায় একশো দু বছরের পরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই প্রবন্ধ লিখছেন তখনও তিনি বিস্মিত আরে বাংলাদেশের বেশিরভাগ লোক কোন ফাঁকে মুসলমান হয়ে গেল এইটা অনুসন্ধান করা আমাদের খুব দরকার কিন্তু যারা মুসলমান আছে বঙ্কিম বলছেন যে এরা তো বিদেশ থেকে আসে নাই এরা তো বাংলাদেশের লোক তো এরা ধর্মান্তর করলো কেন এদের সম্পর্কে বঙ্কিমের বক্তব্য হচ্ছে বাংলাদেশে কত লোক মুসলমান হয়েছে তাদের কথা না বলিয়া বাংলার ইতিহাসে সারমর্ম বঙ্কিম লিখছেন এইভাবেই সারমর্মের বাংলা খুব সুন্দর বঙ্কিমের ভাষাটা এখন আমাদের মুগ্ধ করে বলে স্থূল কথা স্থূল কথা কি বাঙালি জাতির উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা পাইয়াছি তাহার পুনরুক্তি করিতেছি বঙ্কিম বলছেন কি ভাষা বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রধান জাতি সকল এক প্রাচীন আর্য বংশ হইতে উৎপন্ন যাহার ভাষা আর্য ভাষা সেই আর্যবসীয় বাঙালির ভাষা আর্য ভাষা একজন বাঙালি আর্য বংশীয় জাতি এটা হলো বঙ্কিমের অহংকার বাঙালি হিন্দুরা হচ্ছে বিশুদ্ধ আর্য হিন্দু তো সবাই নয় ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ কোথাও কোথাও দু একজন বৌদ্ধ এটা হচ্ছে উচ্চ বর্ণ এরা একবারে বিশুদ্ধ আর্য বঙ্কিম বলছেন কোন ব্রাহ্মণ যদি অব্রাহ্মণের সাথে মিলিত হয় শঙ্কর হয় তাহলে তারা ব্রাহ্মণত্ব থাকে না আচ্ছা বঙ্কিমের যুক্তির কিন্তু তারপরে বলছেন কিন্তু বাঙালি অবিমিশ্রিত বা অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ আর্য নহে ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত 
এবং বিশুদ্ধ আর্য সন্দেহ নাই কেননা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ হইতে এই উৎপত্তি ভিন্ন শঙ্করত্ব সম্ভবে না শঙ্করত্ব ঘটিলে ব্রাহ্মণত্ব যায় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সম্বন্ধে বলে হইতে পারে কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাংলায় নাই বলিলেই হয় আমি বলছি বাংলাদেশে একশো বছর আগে আহমস ভাই প্রবন্ধটা লিখতেছেন উনিশশো একাত্তরে তার মাত্র নব্বই বছর আগে বঙ্কিম কি লিখছেন আমাদের ইতিহাসের পরিবর্তন ইতিহাস লেখার দৃষ্টির পরিবর্তনের কথা বলছি আমি অতি অল্প সংখ্যক বৈদ্য ও বণিকগণকে বাদ দিলে দেখা যায় যে বাঙালি কেবল দুই ভাগে বিভক্ত কি কি সেই ভাগ ব্রাহ্মণ ও শুদ্র ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ আর্য কিন্তু শুদ্র দিগকে বিশুদ্ধ আর্য কি বিশুদ্ধ অনার্য বিবেচনা করিব কি মিশ্রিত বিবেচনা করিব ইহারই বিচার আমরা এত দুর্বিস্তারিত করিয়াছি কেননা বাঙালি জাতির মধ্যে সংখ্যায় শুদ্রই প্রধান তারপরে অনুসন্ধানে দেখছেন অনুসন্ধানে ইহাও পাওয়া গিয়াছে যে আর যারা দেশান্তর হইতে বাংলায় আসিয়াছিলেন এখন ভারতে বিজেপির তাত্ত্বিকেরা বলছেন না আর যারা অনেক আগে থেকে ভারতের আদিবাসী কিন্তু বঙ্কিমের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক সততা ছিল উনি বলছেন এই আর যারা এসেছে কোথা থেকে জানেন যেটিকে তুরান বলা হয় আফগানিস্তান তুর্কিস্তান যেটিকে আমরা এখন ইংরেজিতে বলি মধ্য এশিয়া সেখান থেকে তখন আমরা এই তত্ত্ব উপস্থাপন করিয়াছিলাম উত্থাপন করিয়াছিলাম যে তাহারা আসিবার পূর্বে বাংলায় বসতি ছিল কি না এইখানেও বঙ্গে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আর যারা আসার আগে বাংলা জনশূন্য ছিল না বা বিরান ভূমি ছিল না এইখানে মানুষ ছিল তাদেরকে তিনি নাম দিয়েছেন অনার্য আমি না পড়ে সার কথাই বলছি উনি বলে অনার্যরা দুই বংশীয় উনি বলছেন কোল বংশীয় এবং দ্রাবিড় বংশীয় কোল মানে যাদেরকে আমরা সাঁওতাল মুন্ডারি ওরা ইত্যাদি বলি অস্ট্রিক বলা হয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় বঙ্কিম বলছেন বাংলার অনার্য অধিবাসীরা দুই রকমের প্রথমে আসছে কোলেরা যাদের একটা সাক্ষাৎ বংশধর হচ্ছে আমাদের যাদেরকে সাঁওতাল বলা হয় আর একটা হচ্ছে কি দক্ষিণ ভারতের যাদের প্রাধান্য এখন আছে যারা অনার্য যাদের ভাষাকে আর্যরা বিলুপ্ত করতে পারে নাই দ্রাবিড় বংশীয় তামিল তেলুগু কর্ণাটক কর্ণাটিকা এবং মালয়ালি এই সমস্ত ভাষা যারা বলেন আচ্ছা একপরে উনি বলছেন আমি একটু পড়িস নাই বিচারে পাওয়া গিয়েছে যে আর যারা বাংলায় আসিবার পূর্বে বাংলায় অনার্য দিকের বাস ছিল তারপর দেখিয়েছে যে সেই অনার্যগণ এক বংশীয় নহে কতগুলি কোল বংশীয় আর কতগুলি দ্রাবিড় বংশীয় দ্রাবিড় বংশের পূর্বে কোল বংশীয়রা বাংলায় অধিকারী ছিল আমরা যাদের এখন আদিবাসী বলতে পারছি না বাংলাদেশে আইনে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু বলা হচ্ছে বঙ্কিমের কথা যদি সঠিক হয় আদিবাসী হচ্ছে বাংলায় এই কোল বংশীয়রা মানে তাদের একটা প্রতিনিধি আমরা এখন দেখি ওরাও এবং মুন্ডা এবং সাঁওতালদের তারপরে দ্রাবিড় বংশীয়রা আইসে পরে আর্যগণ আসিয়া বাংলা অধিকার করিলে কলীয় ও দ্রাবিড়ী অনার্যগণ তাহাদিগের তারণায় পলায়ন করিয়া বন্য পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে কথা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য করবেন কিন্তু সকল অনার্যই আর্যের তারণায় বাংলা হইতে পলাইয়া বন্য ও পার্বত্য প্রদেশে দেশে আশ্রয় লইয়াছিল এমত নহে আমরা দেখিয়েছি যে অনার্যগণ আর্যের সংঘর্ষণে পড়িলে আর্য ধর্ম ও আর্য ভাষা গ্রহণ করিয়া হিন্দু জাতি বলিয়া গণ্য হয় গণ্য হইয়া হিন্দু সমাজ মুক্ত হইতে পারে হইয়াছে ও হইতেছে অতএব বাঙালি শুদ্র দিগের মধ্যে এই রূপে হিন্দুত্ব প্রাপ্ত অনার্য থাকা সম্ভব নহে আছে কিনা তাহার প্রমাণ খুঁজিয়ে দেখিতেছি আছে কিরকম দেখিয়াছি যে বাংলা ভাষার এমন একটি ভাগ আছে যে অনার্য ভাষায় তাহার মূল বলিয়া বোধ হয় আজকে আমরা টের পাচ্ছি বাংলায় গপ গপ সব সব সাঁসা এই সমস্ত শব্দ আর্য ভাষায় নাই এগুলো সাঁওতালি বা কোল ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে এই বঙ্কিম তখন কিন্তু তার গভীর প্রতিভা বলে আন্দাজ করেছেন উনি বলছেন এইভাবেই বলছে অনার্য ভাষায় তাহার মূল বলিয়া বোধ হয় আরো দেখিয়েছে যে বাঙালি শুদ্র দিকের মধ্যে এমন অনেকগুলি জাতি আছে যে অনার্যগণকে তাহাদের পূর্ব পুরুষ বলিয়া বোধ হয় এখন বাকি কি আহমদ সাহা যে আর্গুমেন্ট করছেন পরবর্তীকালে যেটা আহমদ সাহাকে সমালোচনা করেছিলেন এবনে গোলাম সামাদ প্রমুখ পণ্ডিত যে আহমদ সাহা তো বঙ্কিমের কথার পুনরুক্তি করছেন আহমদ সাহা বলেন বঙ্কিমের কথা যদি বৈজ্ঞানিক ভাবে ট্যাক্সই হয় পুনরুক্তি করতে দোষ কি যেমন এখানে আছে অর্থাৎ এখন যাদেরকে বাঙালি মুসলমান বলা হচ্ছে আহমদ সাহা বলছেন তারা বাংলার আদিতম যারা বাসিন্দা অনার্য তাদেরই বংশধর আমি কথাটাকে পরিষ্কার করছি আহমদ সাহা তাদেরকে মুসলমান বলে ডিফেন্ড করছেন না তিনি তাদের বলছেন এরা বাংলার ওই যে অকৃত্রিম আসল সন্তান তাদের উৎপত্তিটা দেখাচ্ছেন উনি বঙ্কিমের পদ্ধরে আমি একটু পড়লে বুঝতে পাবে 
পরিশেষে ইহাও প্রমাণ করা গিয়েছে যে বঙ্কিম বলছেন বাঙালি সূত্রের কিয়দংশ অনার্য সম্ভূত হইলেও অপরাংশ আর্য বংশীয় ঠিক আছে কেহ বিশুদ্ধ আর্য যেমন অম্বষ্ট কায়স্থ কেহ আর্য অনার্য উভয় কুল জাত যেমন চন্ডাল এক্ষণে এই বাঙালি জাতি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল তাহা আমরা বুঝিয়াছি বঙ্কিমের ভাষা দেখেন প্রথম কোল বংশীয় অনার্য তারপর দ্রাবিড় বংশীয় অনার্য তারপর আর্য এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙালি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে সাকসন ডেন ও নরমান মিশিয়া যেমন ইংরেজ জন্মে আছে কিন্তু ইংরেজের গঠন ও বাঙালির গঠনের দুইটি বিশেষ প্রভেদ আছে বঙ্কিমের পাণ্ডিত্য দেখেন বঙ্কিম ছিলেন সেকালের বড় সমাজ বিজ্ঞানীদের ছাত্র উনি বলছেন যাকে পজিটিভিস্ট বলা হয় প্রত্যক্ষ যাহা দর্শন করা যায় তাহাই সত্য এই মতবাদের অনুসারী তিনি তিনি বলছেন টিউটন হোক বা নরমান হোক যতগুলি জাতির সংমিশ্রণে ইংরেজ জাতি প্রস্তুত হইয়া আছে সকলগুলি আর্য বংশীয় বাঙালি যে কয়েকটি জাতিতে গঠিত হইয়াছে তাহার কেহ আর্য কেহ অনার্য খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রথা কিন্তু সেকশন ডেন এন্ড নরমান ডেন মানে ডেনিস দিনেমার নরমান মানে ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলের লোকজন আর সেকশন মানে জার্মান জার্মান স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এবং ফ্রেঞ্চের তিনটা মিলে আধুনিক ইংরেজ হয়েছে কিন্তু তারা সকলেই এই টিউটনিক গোষ্ঠী এরা আর্য গোষ্ঠী কিন্তু বাংলায় আর্য অনার্যের মিশ্রণ হয়েছে কেন সেই জন্য বাঙালির গঠনটা খুবই আলাদা বঙ্কিম বলছেন বাঙালি একটি শঙ্কর জাতি কথা আমরা মুখস্থ বলি কিন্তু বঙ্কিমের সময় জ্ঞান যতটুকু পড়েছিল তা হচ্ছে এরকম তারপরে তিনি বলছেন বাঙালি যে কয়েকটি জাতিতে গঠিত হয়েছে তাহার কেহ আর্য কেহ অনার্য দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে ইংল্যান্ডে টিউটন ও ডেইন ও নরমান এই তিন জাতির রক্ত একত্রে মিশিয়াছে কারণ পরস্পরের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধের দ্বারা মিলিত হইয়া তাহাদের পার্থক্য লুপ্ত হইয়াছে তিনে এক জাতি দাঁড়াইয়া আছে বাঁচিয়া তিনটি পৃথক করিবার উপায় নাই বঙ্কিমের ভাষার প্রসাদ গুণের কথা আমি ছেড়ে দিচ্ছি এখানে তিনটাকে পৃথক করে আপনি আলাদা করতে পারবেন না মোটের উপর এক ইংরেজ জাতি কেবল পাওয়া যায় এটা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের কথা এখন তিনি বলছেন কিন্তু ভারতীয় আর্য দিকের বর্ণধর্মিত্ব হেতু বাংলায় তিনটি পৃথক স্রোত মিশিয়া একটি প্রবল প্রবাহে পরিণত হয় নাই ইংরেজিতে বলে গ্যাট ইট ফ্রম দ্য হর্সেস মাউথ বঙ্কিমের কণ্ঠ থেকে শুনুন এটা আমার বানানো নয় আর্য সম্ভূত ব্রাহ্মণ অনার্য সম্ভূত অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রহিয়াছেন যদি কোন স্থানে আর্যে অনার্যে বৈধ বিবাহ বা অবৈধ সংসর্গের দ্বারা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে সেখানে সেই সংমিশ্রণে উৎপন্ন সন্তানেরা আর্য অনার্য হইতে আরেকটি পৃথক জাতি হইয়া গিয়াছে চন্ডালেরা ইহার উদাহরণ এবং বাংলায় দেখা গেলে হিসাব করলে দেখা যাবে চন্ডালেরা সংখ্যায় আর যদি চেয়ে বেশি চন্ডাল জাতিগুলির উদাহরণ উনি নাম দিয়েছেন আপনারা যদি একটু মনে করেন আমি শুধু তার বঙ্কিমের ভাষা থেকে পড়ি এরা কারা কারা ইহারা বাঙালি বটে কিন্তু ইহারাও কে সেই প্রাচীন বৈদিক ধর্মাবলম্বী জাতির সন্ততি মুসলমান সম্পর্ক উনি বলছেন বাংলা ভাষা যাহারা কথা কয় তাহাদের মধ্যে অর্ধেক মুসলমান ইহারা বাঙালি বটে কিন্তু ইহারাও কি সেই প্রাচীন বৈদিক ধর্মাবলম্বী জাতির সন্ততি হাড়ি কাওড়া ডোম ও মুচি কৈবর্ত জেলে কোচ পলি ইহারাও কি তাহাদের সন্ততি আমি হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর যে জাতিভেদ প্রথা বর্ণ বা আছিলা বঙ্কিম খুব ভদ্রলোকের মতো বলে যাচ্ছেন আসুন তারপরে ইংরেজ এক জাতি বাঙালিরা বহু জাতি দেখেন এখন আজিজুল রাসেল আমাদের আহমদ সাবার কল্যাণে যেটা শেখাইলেন আজকে সেই ক্লাম আফিদকে ধন্যবাদ যে ভারতীয়রা বহু জাতি এক জাতি নয় কিন্তু বঙ্কিম বলছেন বাঙালিরাও এক জাতি নয় আঠারোশো আশি সনের কথা আমি আবার পড়ছি ইংরেজ এক জাতি কমা বাঙালিরা বহু জাতি দাঁড়ি বাস্তবিক এক্ষণে যাহা দিকে আমরা বাঙালি বলি তাহা দিকের মধ্যে চারি প্রকার বাঙালি পাই এক আর্য দ্বিতীয় অনার্য হিন্দু তৃতীয় আর যান আর্য হিন্দু আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙালি মুসলমান চারিবাগ পরস্পর হইতে পৃথক থাকে বাঙালি সমাজের নিম্ন স্তরে বাঙালি অনার্য বা মিশ্রিত আর্য ও বাঙালি মুসলমান উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য এই জন্য দূর হইতে দেখিতে বাঙালি জাতি অমিশ্রিত আর্য জাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাংলার ইতিহাস এক আর্য বংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয় এই হচ্ছে বঙ্কিমের ইতিহাসের প্রবন্ধের এক অংশের সমাপ্তি এই প্রবন্ধের নাম বাঙালির উৎপত্তি 
যারা পড়তে চান তাদের জন্য আমি বলছি বঙ্কিম রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে এই প্রবন্ধ পাওয়া যায় আধুনিক কালে তো এখন আমস্তফা খান থেকে বললেন বাংলার ইতিহাসের প্রধান নায়ক কুশিলব ঘটনা চক্রে হয়েছে এখন বঙ্কিম যাদেরকে বলেছেন আর্য বা ব্রাহ্মণ তারা নয় অথবা বঙ্কিম যাদেরকে বিদেশি গোহত্যাকারী খৌরিত চিকুর জবন বলে গালি দিয়েছেন মিনহাজ উদ্দিন অথবা গোলাম হোসেন খান এরা বলছেন গোলাম হোসেন খানের কথা বলেছেন উনি বলছেন এদের লেখা ইতিহাস ইংরেজরা তোতা পাখির মতো মুখস্ত বিক্রি করেছেন চার্লস স্টুয়ার্ট যিনি উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল লিখেছিলেন তারপরে মার্সম্যান প্রভৃতি যারা ধর্ম যাজক ছিলেন তারাও লিখেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মার্সম্যান লিখিত বাংলার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড বাংলায় অনুবাদ করেছেন বাংলার ইতিহাস নামে আরো ছোট ছোট অনেক ইতিহাস লিখেছেন প্রতাপাদিত্য চরিত ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকে লিখেছেন আমি সব এখানে আলোচনা করব না আবু মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ এগুলি নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন উনি বলেন প্রকৃত পক্ষে যে পাঠান শাসকেরা বাংলাদেশে মুঘলদের সাথে বিরোধিতা করে বিরুদ্ধ করেছিলেন তাদের কথা না লিখে যে প্রতাপাদিত্য ছিল বিশ্বাসঘাতক তাকে নায়ক বানিয়েছেন এগুলো আমি বিশেষ আলোচনা যাচ্ছি না তো বাংলার ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝেছিলাম সেটা হলো কি প্রথমত তথাকথিত তুর্কি শাসনের সময় যারা এসেছিলেন অথবা মুঘল শাসনের সময় যারা ছিলেন তাদের লেখা ইতিহাস এইটাই ইংরেজরা পুনরাবৃত্তি করেছেন এখন বঙ্কিম বলছেন দুটো কথা ইকতের উদ্দিন মোহাম্মদ বক্তিয়ার খেলছি যে বাংলা জয় করেছিলেন সতেরো জন অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্কিম বলছেন এটা ইতিহাস নয় এটা উপন্যাস মাত্র বঙ্কিমে কোট করছি আমি কারণ কি উনি উত্তরবঙ্গের এক কয়েকটা শহরে মাত্র রাজত্ব করেছিলেন বক্তিয়ার খেলজি সুতরাং তিনি সারা বাংলা জয় করেন নাই তাহলে সারা বাংলা কে শাসন করেছে উনি বলেছেন কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত লক্ষণ সেনের বংশধরগণ পূর্ব বাংলায় সোনার গায়ে থেকে শাসন করেছেন সুতরাং বাংলা তুর্কিরা জয় করেছিল এটা মিথ্যা কথা বঙ্কিমের এখানে আক্ষেপটা বোঝা যায় পরবর্তীকালে বলছেন পাঠানেরা পরে যারা আসছেন যারা যে দুশো বছরের স্বাধীন সুলতানি রাজত্ব যারা প্রতিষ্ঠা করছেন চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝে আমরা বলে সোনার গায়ে যারা রাজধানী নিয়ে এসেছিলেন ফখরুদ্দিন মোবারক সাহ থেকে শুরু করে গিয়াজুদ্দিন আসম শাহ এবং শেষ পর্যন্ত মানে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ইত্যাদি আমরা তো একটা কথা জানি এটা হচ্ছে চতুর্দশ শতাব্দী পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত যেটাকে বলা যেতে পারে দিল্লির থেকে স্বাধীন বাংলার তুর্কি এবং পরে পাঠান রাজ্য বঙ্কিম এটাকেও বলছেন এরা শুধুমাত্র রাজধানীগুলিতে এবং সেনানিবাস গুলিতে রাজত্ব করতেন গোটা দেশ কিন্তু বাংলাদেশের বর্ধমানের নাটোরের এই সমস্ত বীরভূমের জমিদারের মতো জমিদারাই শাসন করতেন মানে আসল কথা হলো বাংলা তখন হিন্দু মুসলমানের যৌথ শাসনে চলেছে বঙ্কিম একটু ব্যঙ্গ করে বলছেন সুপ্রিম সবরেইন বা সুজারেইন যদি মুসলমানরা হয় এক প্রকৃত শাসন কিন্তু আমরা আমাদের বাঙালি হিন্দু জমিদাররাই চালিয়েছেন মানে তার ভাষায় ব্রাহ্মণ এবং কায়স্তরায় চালিয়েছেন এখন আপনি যাবেন কোথায় এখান থেকে এই ছিল বাংলার ইতিহাস লেখার দৃষ্টিভঙ্গি সেইখান থেকে বঙ্কিমের পরে বাংলায় উল্লেখযোগ্য ইতিহাস লিখেছেন গৌড়ের ইতিহাস লিখেছেন এক ভদ্রলোক রজনীকান্ত চক্রবর্তী এখনো পাওয়া যায় সেই বই তারপরে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বই লিখেছেন বাংলার ইতিহাস দুই খণ্ডে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এরপরে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আপনার যদুনাথ সরকারের অধীনে হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ইংরেজি ভাষায় বেরিয়েছে কখন ইংরেজ আদতে শেষ বছরের পরের বছর আঠারোশো আটচল্লিশ উনিশশো আটচল্লিশ সনে স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ভলিউম টু তার পাঁচ বছর আগে উনিশশো তেতাল্লিশ সনে রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল এনশিয়েন্ট এজ বা হিন্দু এজ উনিশশো তেতাল্লিশ সনে এই হচ্ছে বাংলার ইতিহাসের আমরা বলি আমাদের জানাশোনা জ্ঞানের পরিধি যেমন নিহারঞ্জন রায়ের যে বই সকলে মুখস্থ করে এবং বেশ করে বামপন্থীরা যেটা বই মুখস্থ করে গলার ঘন্টা হিসেবে সেটাও কিন্তু ওই লক্ষণ সেনের রাজত্ব পর্যন্ত পরবর্তীকাল তার আসে নাই তো এই যে আমরা বাংলার ইতিহাসকে যে খণ্ড খণ্ড করে দেখছি এই যে বঙ্কিম নিজেই বলছেন আজ থেকে মাত্র একশো চল্লিশ বছর আগে বঙ্কিম লিখছেন যে বাঙালি তো একটা ঐক্যবদ্ধ জাতি নয় এত চার জাতির সমন্বয় এইটা বাংলাকে কখনো ঐক্যবদ্ধ হতে দেবে না এই সমস্ত অবস্থা পেরিয়ে যখন আমরা শুধুমাত্র আলোচনা করি উনিশশো পাঁচ সনের বঙ্গ বিভাগ আমরা আলোচনা করি উনিশশো সাতচল্লিশ সনের দেশভাগ আমরা আলোচনা করি উনিশশো একাত্তর আমি বলছি এই পরিস্থিতিতে উনিশশো একাত্তর সনের মাঝখানে কলকাতায় শরণার্থী শিবিরে বসে আহমদ সাফা বাংলার ইতিহাস প্রসঙ্গে প্রবন্ধটা লেখেন বঙ্কিমের উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করেন বাংলার ইতিহাসটাই নহিলে বাঙালি বাঁচিবে না আমি এই পটভূমিটা বললাম এতক্ষণ এখন আহমদ সাফার নিজের বক্তব্য কি আর একটা কথা বলি আমি উনিশশো উনসত্তর সনে আরো দু বছর আগে ঢাকায় একটা পত্রিকা বেরোত তখন কণ্ঠস্বর নামে সেখানে আহমদ সাহেব একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন প্রবন্ধের নাম হচ্ছে ভবিষ্যতের ভাবনা ছাত্র তখনও তিনি 
আশ্চর্য লাগে যে প্রবন্ধে তিনি যে দক্ষতার বা পরিপক্কতার পরিচয় দিয়েছেন সেটা অবাক করার মতো সেখানে বলেন আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস হয়েছে যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস যুদ্ধ বিগ্রহ কি বলে মানুষের খণ্ডিত চেতনার ইতিহাস অর্থাৎ মানুষ পর স্বার্থে কাজ করে এটা ভাববাদিকতা কিন্তু প্রত্যেক মানুষের নিজের কল্যাণ চায় মানুষ আত্মকল্যাণ করতে গিয়ে প্রতিবেশের অকল্যাণ করে কিন্তু আহমদ সব বলছেন এই তো অদ্ভুত লাগে কিন্তু একটা পঁচিশ বছরের যুবকের দৃষ্টিতে উনি বলছেন পৃথিবীর আরেক ধরনের ইতিহাস আছে যেখানে অন্যের ভালো এবং আপনার ভালোর মধ্যে বিরোধ নাই বরঞ্চ আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে শিখি সেটা হচ্ছে শিল্পকলা বিজ্ঞান এবং অন্যান্য মানুষের কীর্তির ইতিহাস আমি সেটাই শুধু আমার সবার লেখা থেকে বলি এই পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস তিনি তিনি বলছেন যে মানুষের ইতিহাসের আরও একটি দিক আছে সে হলো জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকলা এবং দর্শনের দিক এতে কোনো জাতির শিলমোহন নেই এটা কিন্তু সরাসরি তিনি হেগেলের বিরোধিতা করতেছেন আমি যেহেতু আজিজুল রাসেল হেগেলের নাম নিয়েছেন আমি হেগেলের সাথে একটা আলাপ আলোচনা করি হেগেল বলছেন ইতিহাস মানে হচ্ছে রাষ্ট্রের ইতিহাস যে এটা আহমদ সহ বহুবার উদ্ধৃত করেছেন যে জাতি নিজের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম নয় সে বিশ্বসভায় আসন পায় না আমরা আধুনিক ভাষা যদি অনুবাদ করি বলি আপনি যদি রাষ্ট্র না হন আপনি জাতিসংঘে একটা রাষ্ট্রদূত পাঠাতে পারবেন না অন্য দেশের সাথে দুধ বিনিময় করতে পারবেন না আপনি একটা পতাকা পাবেন না আসন পাবেন না সেগুলো ঠিক আছে কিন্তু আহমদ সব যেন সেই কথার গভীরে আরো একটি কথা আছে শুধু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলে হয় না আপনাকে উন্নত রাষ্ট্র তৈরি করতে হয় কিন্তু যে জাতি উন্নত দর্শন উন্নত শিল্পকলা উন্নত বিজ্ঞান ভাবনা তৈরি করতে পারে না তার রাষ্ট্র তৈরি করেও কোনো লাভ নাই এই জন্য উনিশশো একাত্তরে যে আহমদ সাহা বাংলার ইতিহাস প্রসঙ্গে এই গভীর প্রবন্ধ লিখেছিলেন আশা করেছেন যে বাংলার সেই খেটে খাওয়া অনার্য ওই গড়ে ওটা মানুষেরা যারা কোনোদিন ক্ষমতায় আসতে পারে নাই যারা কোনোদিন সভ্যতার স্বাদ পায়নি যারা সবসময় নিপীড়িত নিষ্পেষিত শোষিত এবং অত্যাচারিত ছিল তারা আজকে লড়াইয়ে নেমেছে তারা নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে কিন্তু এই প্রবল আশাবাদ পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হতাশায় নিমজ্জিত হলো পাঁচ বছরের মধ্যে নয় প্রথম বছরেই হলো বাহাত্তর সন থেকে আহমদ সাহা চিৎকার করা শুরু করলেন হায় হায় আমরা যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলাম এটা তো আরেকটি দেশের যাদের সাহায্য নিতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম আমাদের স্ট্র্যাটেজিক ভুলের কারণে আমরা তো তার একটা আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদা ভোগ করছি বাহাত্তর শুনে আহমদ সাহেব একথা লিখেছেন এবং ছিয়াত্তর শুনে তিনি লিখেছেন যখন এবনে গোলাম সামাদ সমকাল পত্রিকায় আহমদ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন আহমদ সাহেব তার জবাবে বলেন সামাদ সাহেবকে জানেন না সামাদ সাহেবও মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছিলেন আহমদ সাহেবের সাথে তারাও কলকাতায় ছিলেন তিনি বলছেন আপনাকে জানেন না আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সবচেয়ে বড় গৌরবজনক ঘটনা কিন্তু এই যুদ্ধ আমরা এমনভাবে পরিচালিত করতে বাধ্য হয়েছিলাম যে জন্য বহুদিন আমাদেরকে একটি প্রতিবেশী দেশের আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদা ভোগ করতে হয়েছে মানে এই যে ট্রাজেডি সেই ট্রাজেডির বোধ থেকে আহমদ সাহা লিখেছিলেন বাঙালি মুসলমানের মন প্রবন্ধটি আমরা অনেক সময় পটভূমি বর্জিত করে কোন একটি প্রবন্ধকে পড়লে তাকে ভুল বুঝি যে আহমদ সাহা বলছেন এখন বাংলার ইতিহাস নির্মাণ করবে বাংলার ইতিহাসের চিরকাল ক্ষমতা বঞ্চিত নিপীড়িত নির্পেশিত দরিদ্র শোষিত জনগণ যাদেরকে আহমদ সাহার ভাষায় আমরা সুন্দর করে বলতে পারি গড়ে ওটা মানুষেরা আজ তারা নেতৃত্ব নিয়েছে কিন্তু তারা যদি একটা উন্নত রাষ্ট্র তৈরি করতে চায় রাষ্ট্র তৈরি করলেই হবে না তাহলে তাকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকলা এবং দর্শন দিয়েও একটাকে সাজাতে হবে এই কথাটাই আমার সবাই বলছেন এক জাতির সুচেতনার সঙ্গে মিশেছে আরেক জাতির নির্মাণ বুদ্ধি কলার সঙ্গে দর্শন এদেশের বিজ্ঞান ওদেশে গিয়ে তরঙ্গ তুলেছে সেখানে তো যুদ্ধ নাই সামগ্রিকভাবে মানুষের সৃষ্টিশীলতার বিচিত্র সংক্রমণে সভ্যতা ষোলো কলায় পুষ্টি লাভ করেছে মৈত্রী ভাবনা মানুষে মানুষে সহযোগিতার পথ প্রসারিত করেছে এক জাতির চিন্তার অভিজ্ঞাতে আরেক জাতির কুসংস্কার ঝরা পাতার মতো ঝরে পড়েছে ভারতে চীনে ভারতে ইরানে ইরানে মিশরে মিশরে গ্রিকে গ্রিসে রোমে সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে মনে মনে যে সহযোগিতার ফলশ্রুতি তাই আধুনিক বিশ্ববোধ দেখেন আহমদ সাহা কলোনিয়ালিজমের বাইরে চিন্তা করতেছেন কিভাবে বুদ্ধির সহযোগিতায় আধুনিক দর্শন এবং বস্তুবিজ্ঞানের সহযোগিতায় আধুনিক বিশ্ব দৃষ্টি বিকশিত হয়েছে আধুনিক জগতের রূপায়নে আট কি দশ জন মৌলিক আবিষ্কারকের দান অসামান্য হলেও বহু দেশের বহু যুগের চিন্তা মনন এবং আবিষ্কারের ফসল মন্থন করতে পেরেছেন বলেই তারা মানুষের বাস্তব সিদ্ধিকে আরো এক কি দু ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন আমি হচ্ছে আহমদ সাহার ইতিহাস দৃষ্টিকে বুঝতে হলে আমার মতে হয় এই প্রস্তাবটা মনে রাখা দরকার মানুষের ইতিহাস শুধু যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস নয় ওটা হচ্ছে যুদ্ধের যেটাকে বলা হয় আমরা বলবো কি ঋণাত্মক দিক তার ধনাত্মক দিক হচ্ছে যেখানে যুদ্ধ করা লাগে না একটি জাতির আবিষ্কারের গণিত সকল জাতির উত্তরাধিকারে পরিণত হয় 
এবং আমি আশ্চর্য দেখছি ফ্রান্স ফানোর বক্তব্যের সাথে চমৎকার মিল আছে ফানো বলছেন আমাকে বলা হয় তুমি কালো জাতির ইতিহাস লেখো সে বলে কেন কালো জাতির ইতিহাস লেখার দায়িত্ব হেইতির ইতিহাস লেখার দায়িত্ব একমাত্র আমার হবে কেন আমি তো ফরাসি বিপ্লবের উত্তরাধিকারী আমি তো পলে পোনেশিয়ার যুদ্ধের উত্তরাধিকারী ফানোর এই যৌবনের কথার সাথে আমসওয়ার কথার মিল আছে পৃথিবীর ইতিহাসে এক মানব জাতি আর এক মানব জাতির মধ্যে যোগাযোগ আছে মানব জাতি বলতে পারে যে খন্ড খন্ড মানব জাতি যা হোক আমি যে যার ইতিহাস দৃষ্টি পঁচিশ বছর বয়সে এতটুকু প্রসারিত হয়েছে তার একটা কারণ আছে আমি সব বলছেন তার তিনজন বীরকে তিনি পছন্দ করতেন আপনারা আপনারা পড়লেই পাবেন তার প্রথম বীর হচ্ছে বিশ্বাস করেন আর না করেন বাট অ্যান্ড রাসেল ওই সময় তিনি রাসেলের একটা বই অনুবাদ করেছিলেন স্ক্যাপটিক্যাল এসেজ সংশয়ী রচনা বলি নাম এটা পরে প্রকাশিত হয়েছে দুই নম্বর হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিন নম্বর হয়েছে জার্মান কবি গেটে উনি বললেন রাসেল রবীন্দ্রনাথ এবং গেটে এরাই হলো আমার তিন যৌবন হিরো আশ্চর্য ব্যাপার মার্কসবাদ সম্পর্ক তার যে বক্তব্য ছিল সেটা খুব চিত্তাকর্ষক এবং অনেকে আমন সবাকে বুঝ বুঝতে পারেন যে আমাদের বিশেষ করে প্রচলিত বামপন্থীরা বামপন্থীদের সম্পর্কে আমন সবার বক্তব্য আপনারা হয়তো অনেক সময় শুনে থাকবেন কিন্তু আমি আমন সবার একটা বক্তব্যের সাথে আপনাদের একটু পরিচয় করি যে ইতিহাস বিদেশ হিসেবে আমন সবাক কতটুকু লিখতে পারেন কতটুকু লিখতে পারেন না ইতিহাসবিদের মতো দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়তে হবে যার মানে একজন মানুষের ধ্যান ধারণা বিভক্তিত হয় ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে উনিশশো উনসত্তরে কি লিখেছেন উনিশশো একাত্তরে কি লিখেছেন উনিশশো ছিয়াত্তরে কি লিখেছেন এখন উনিশশো বিরাশিতে কি লিখেছেন সেটা একটু আমি আপনাদের সাথে একটু ভাগ করে নেই সেখানে উনি বলছেন আমাদের দেশের বামপন্থীদের একটা সমালোচনা উনি করেছেন এইভাবে যে যে আমাদের বামপন্থীর একটা জিনিস বুঝে উঠতে পারেন না লোকে আহমদসভা বলছেন বাংলাদেশ যারা গড়ে তুলেছে তাদের এখন শতকরা পঁচাশি বা তার ভাষায় উনিশশো আশি সনে এরা মুসলমান তাহলে এই মুসলমানদের সম্পর্কে আমাদের বামপন্থীদের চিন্তা ভাবনা কি এটা কেন আনপ্রোডাকটিভ হয়েছে সেই জন্য উনি বলছেন বাংলাদেশের শতকরা প্রায় পঁচাশি শতাংশ মানুষ মুসলমান এই প্রবন্ধটা বেরিয়েছিল তেসরা জুন উনিশশো বিরাশি দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকায় এই ধর্মপ্রাণ মুসলমান সমাজের দুর্ভাগ্য হল যারা ধর্মের কথা বলেছেন তারা জনগণকে ঠকিয়েছেন আর যারা সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেন শোষিত মানুষের মুক্তির কথা বলেন তারাও জনগণকে ঠকিয়েছেন এটা শুনলে এই দেশের বামপন্থীরা তো লাফিয়ে উঠবে আমি দুঃখের সাথে বলছি এখানে বামপন্থীরা আহমদ সবাকে বামপন্থী মনে করেন না আপনারা যদি আমাকে চ্যালেঞ্জ করেন আমি নাম বলবো কারা কারা মনে করেন না আপাতত বলছি না ধর্মের কথা বলে একদল অবৈজ্ঞানিক মধ্যযুগীয় বা ধর্মীয় চিন্তা চেতনার দিকে জনগণকে টেনে নিতে চাইছেন এরা হচ্ছে বর্তমানে ফেসিবাদের মুখোশ করে এসেছেন তারা আপনারা তাদেরকে চেনেন কবি ফরহাদ মজারের সাথে জড়িত কিছু লোক এই ধরনের মধ্যযুগীয় তার দিকে এখন নিয়ে যাওয়ার জন্য সাধনা করছেন অন্য দল আমাদের সমাজে বামপন্থী হিসেবে যাদের পরিচিতি রয়েছে তারা সমাজ পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেটি হলো এই যে ধর্ম মাত্রই খারাপ আসলে কি তাই আমি সব বলছেন তার ফলে তারা ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রাণে কখনো শ্রদ্ধার আসন লাভ করতে পারেননি এখন তাই বলে কি আমরা তাকে ভালোভাবে বলবো আমি সব বলছেন না সেটা নয় আমাদের দেশে মানুষ ধর্মকে কতভাবে ব্যবহার করছেন খারাপ ভাবে সেই কথাটা আমি আপনাদেরকে বলবো উনি বললেন তো কিভাবে সমাজ সমাজের জায়গায় রয়ে গিয়েছে বরঞ্চ অবস্থা বহুগুণে খারাপ হয়েছে অন্যদিকে পুরোপুরি সুযোগটা সাম্রাজ্যবাদের তলপি বাহক প্রতিক্রিয়াশীলেরা গ্রহণ করেছে তাছাড়া ইসলাম ধর্মের সমস্ত বিধি বিধান প্রগতির শত্রু একতা বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি এমনকি বস্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করলে সত্য বলে প্রমাণিত হওয়ার কথা নয় এই আহমদসাবার এই কথাকে এখন কতগুলি পুরনো জাসদের লোক এবং কতগুলো সিপিবির লোক যারা এখন নানা ভেক ধরেছেন সিভিল সোসাইটির বুদ্ধিজীবী তারা বলছেন আহমদ সাবা তো লিবিয়ার দালাল ছিলেন কিন্তু আহমদ সাবার চিন্তার উপরে যাদের প্রভাব ছিল আরেকজনের নাম এখন আমাকে বলতে হবে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি করার লোক ছিলেন রণেশ দাসগুপ্ত সত্যেন সেন এদের প্রভাব তার উপরে ছিল তাছাড়াও প্রভাব ছিল আবুল হাসিমের যিনি ছিলেন উনিশশো সনে নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক যিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ব বাংলা চলে এসেছেন তাকে অনেকে জানেন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দিন উমরের বাবা হিসেবে তার কিছুটা প্রভাব আহমদাবাদ ছিল এই কথার মধ্যে বুঝতে পারবেন শুরুতে ইসলাম ছিল নির্যাতিতের ধর্ম আজকের যুগেও ইসলাম নির্যাতিত মানুষকে অনেক দূর পর্যন্ত মুক্তির দিগন্ত নির্দেশ করতে পারে এই মোটা জিনিসটা আমাদের বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী কবি লেখক সাহিত্যিক চিন্তাশীল মানুষদের চিন্তা ভাবনায় কদাচিত আলোড়ন তুলেছে 
ফলে গোটা শ্রমজীবী জনগণের অনুকূল সংস্কৃতির বিকাশ যতটুকু বা হয়েছে তার মূল মৃত্তিকার গভীরে প্রবৃষ্ট প্রবিষ্ট হতে পারেনি ইসলামের মর্মবাণী বলে যেটুকু আমাদের উপলব্ধিতে এসেছে তার সারমর্ম হলো এই আল্লাহর দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষ সমান বলছেন সেখানে কালো সাদা উচ্চ নিচ গরিব এদেশীয় ওদেশীয় সমস্ত মানুষ সমান মানুষে মানুষে প্রভেদ নেই এবং সর্বদা সাম্য বিরাজমান এটা ইসলামের মূল মন্ত্র এই সাম্যের বাণী প্রচার করেছিল বলেই ইসলাম অতি সহজে সর্বত্র বিস্তার লাভ করতে পেরেছিল আজ থেকে চোদ্দশো বছর আগে যে ইসলাম দুনিয়ায় নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের সামনে আসার উজ্জ্বল মশাল তুলে ধরতে পেরেছিল আজকের যুগের সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার তার কোনো ক্ষমতা নেই একথা কি সত্যি লক্ষ্য করার বিষয় আহমদ সাহার এই কথাকে বামপন্থীরা একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন এখন তিনি বলছেন দেখেন আহম সাহার এই ইন্টারপ্রিটেশন পরেরটা আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা জানেন কার্ল মার্ক পিএইচডি থেসিস লিখেছিলেন নামটা কি ছিল দার্শনিক এপিকিউরাস এবং দার্শনিক ডেমোক্রেটাসের বস্তুবাদী দর্শনের মধ্যে পার্থক্য বা প্রাকৃতিক দর্শনের মধ্যে পার্থক্য ইংরেজিতে বলি অন দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ন্যাচারাল ফিলসফি অফ এপিকিউরাস অ্যান্ড দ্য ন্যাচারাল ফিলসফি অফ ডেমোক্রেটাস এখানে মার্ক ছিলেন ডেমোক্রেটাসের সমর্থক তার বক্তব্য আহম সাহা কেউ বলছেন দেখুন এক কথায় কার্ল মার্কসের শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইঙ্গিত করতে গেলে একটি কথাই বলতে হয় সেটা কি গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রেটাসের মতে মানুষই তার ভাগ্যের নির্মাতা এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার জন্য কার্ল মার্কস সারা জীবন কঠোর সাধনা করে গেছেন সুতরাং দার্শনিক বিতর্কের কচকচিতে প্রবেশ না করে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে মার্কসের মতবাদের বিশেষ দূরত্ব নেই কিন্তু ইসলাম যারা ফেরি করেছে এখনো করছেন যারা এখনো তাকে মধ্যযুগীয় বর্বরতার দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন আম সবাই তাদেরকে ঘোরতর বিরোধিতা করে বলছেন এদেরকে কি আপনি মার্কস বা দূরের কথা এদেরকে ইসলামের অনুসারী কি বলা যেতে পারে এবার এদের সম্পর্কে উনি বলছেন ইসলামের নামে এই দেশের মানুষ কত যে চুরুট ইসলাম টুপি ইসলাম আজকান ইসলাম এবং বোতল ইসলাম দেখেছে কিন্তু এর সবগুলি হলো আসল ইসলামের প্রেতরূপ প্রকৃত ইসলামে প্রকৃত ইসলামে মানব সম্পর্কের ধরন কি তা উদ্ঘাটন করার সময় এসে গেছে না করতে পারলে অবস্থা আরো জটিল হবে তাকে পাশ কাটিয়ে যাবার পথ নেই এটা আজ থেকে ঠিক চল্লিশ বছর আগে আমার সবার লেখা এখন মার্কসবাদীদের উদ্দেশ্যে তার বাণী হচ্ছে কি দেখুন অথচ এই দেশের দুর্ভাগ্য যারা মার্কসের অনুসারী বলে পরিচয় দিয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন অনেক আত্মদান করেছেন কশ্মীন কালেও তারা অন্তত প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করেও ইসলামের শিক্ষা এবং কার্ল মার্কসের শিক্ষার মধ্যে একটা সমীকরণ একটা সমন্বয় সাধনের কথা চিন্তাও করতে পারেননি এখানে আমার একটু মনে পড়ছে স্লোভেনিয়ার যে লাকানিয়ান দার্শনিকগণ আছেন যারা মার্কসবাদী গরিবের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ইহুদি সমাজের শোষণ সমাজের মধ্য থেকে যীশু খ্রিস্ট ছিলেন গরিবের যাকে বলা যেতে পারে প্রফিট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেটা খ্রিস্ট ধর্মের ঐতিহ্য যে সমস্ত দেশের প্রবল তারা জানেন তো মার্কস কাল মার্কস এখন বলছেন আহমদ সফা যা সবচেয়ে বেদনার সবচেয়ে বড় বেদনার আমাদের দেশের তথাকথিত মার্কসবাদীদের অনেকেই ইসলামের মহান শিক্ষাকে অনেকটা অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন তাদের তত্ত্ব তত্ত্বই থেকে গেছে জনগণের জীবনের মধ্যে ফল ফুল পত্র পল্লবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি অন্যদিকে একদল মানুষ এটা দিয়ে আমি আপাতত এই প্রসঙ্গ শেষ করছি অন্যদিকে একদল মানুষ ইসলামের নামে ভাঁওতা দিয়ে জনগণের চিন্তা চেতনাকে বিপদগামী করেছে সেই পাকিস্তান আন্দোলন থেকে এই পর্যন্ত যতগুলো আন্দোলন ইসলামের নামে আমাদের দেশে এসেছে তার মধ্যে ইসলামের সেই সাম্যের মহতি শিক্ষার ব্যঞ্জনা কোথায় এটা বড় লোকদের শাসন প্রতিষ্ঠারই জন্য ইসলামকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি সবার বক্তব্য হচ্ছে আমরা কি শিশুর জন্মের সময় যে পানি ভাঙে মায়ের পেট থেকে সেটার সাথে শিশুকেও ফেলে দেব শুধু থ্রো দ্য বেবি উইথ দ্য বাথ ওয়াটার অর্থাৎ আপনি বিশুদ্ধ একটা ল্যাবরেটরিতে বসে দেশে সাম্য তৈরি করতে পারবেন আহম সব বলছেন কাল মার্কসের অনুসারীরা যেরকম বিশুদ্ধ সাম্যবাদী সমাজের কথা বলেন সেটা হয়তো করা যাবে না কিন্তু বাংলাদেশ যে একটি রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে উনিশ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরে যদি দুটো জিনিস আমরা করতে না পারি তাহলে এই রাষ্ট্র টিকতে পারবে না কি সেই দুটো জিনিস এইটাকে অর্থনৈতিক ভাবে 
অর্থাৎ সম্পদ উৎপাদনের দিক থেকে তার প্রতিবেশী দেশগুলির চেয়ে ভালো হতে হবে নালে প্রতিবেশী দেশের চাপে সে ভেঙে যাবে দুই শুধু তাই নয় আশপাশের যে অন্যান্য জনগোষ্ঠী আছেন যারা বাঙালি নয় বাঙালি কিন্তু বাংলাদেশকে যারা আদর্শ হিসেবে তাকিয়ে আছেন পূর্ব ভারতে চতুর্দিকে তাদেরকে আশার আলো দেখাতে পারে বাংলাদেশ যদি বাংলাদেশের দেখাতে ব্যর্থ হয় তাহলে বাংলাদেশ নিজে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে ইতিহাসে এরকম বহু রাষ্ট্র গড়া হয়েছে বহু রাষ্ট্র ভেঙেছে এই খোদ বাংলাদেশেই তা উদাহরণ আছে এইখানে প্রথমে তুর্কিরা জয় করার পর আমি আগে যাচ্ছি না সেন পালের কথা উনি বলেছেন উনি বলেন পালেদেরকে বলা হয় খ্রিস্টীয় সাতশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সামন্ত রাজারা একত্রিত হয়ে গোপাল নামক এক দেবকে বাংলার রাজা নির্বাচন করলো সকলেই বলে গোপাল বাঙালি আমসোয়া বলছে আমার একটু সন্দেহ আছে কারণ কি প্রমাণ কি বলে একটা কথাই বলবো এই গোপালরা তাদের বউ আনতেন সবসময় বাংলার বাইরের থেকে বেগম সাহেবদের আনতেন বিবিদের আনতেন বাংলার বাইরের থেকে বলে এটাতে একটু প্রমাণ হয় তাদের রক্তে কিছুটা ভেজাল আছে সেনদের কথা আমরা জানি তারা কর্ণাটক থেকে এসেছেন তুর্কিরা আসছেন তারা তো বিদেশ থেকে এসেছেন তুর্কিরা এখানে প্রথমে তুর্কি যে শাসকেরা বাংলাদেশ জয় করেছিলেন তারা দিল্লির সাথে বিরোধে লিপ্ত হয়ে প্রায় দেড়শো বছর লড়াই করেছেন দেড়শো বছরের পরে তেরোশো তিরিশের পরে ওই যে ফখরুদ্দিন মোবারক সাহেব নাম নিলাম সেই সময় তেরোশো আটত্রিশ নাগাদ সোনার গায়ে রাজধানী করা তারা দিল্লির থেকে স্বাধীন হয়ে গেলেন এখানে একটা স্বাধীন বাঙালি রাষ্ট্র ছিল যেটা বাংলার হিন্দু মুসলমান উভয়ের সহযোগিতায় দিল্লির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে দুশো পঁচিশ বছর এটা এখন কেউ আলোচনা করেন এটা নিয়ে খুব বেশি গবেষণাও নাই আমি আবু মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ রেফারেন্স দিয়ে বলছি তার সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস বইতে দেখেন তিনি বলছেন এইটা একটা বড় ঘটনা বাংলা সংস্কৃতি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এইটারই প্রথম পর্বে একজন বড় রাজা নাচে গিয়াজুদ্দিন আজম শাহ তিনি ইরানের কবি হাফিজকে দাওয়াত দিয়েছিলেন বাংলায় আসার জন্য তিনি একটা লাইন লিখে হাফিজের কাছে পাঠিয়েছিলেন হাফিজ আর একটা লাইন লিখে তার উত্তর দিয়েছিলেন সেটা এখন দেওয়ানে হাফিজে পাওয়া যায় ইরানে এখনো প্রিন্টেড পাওয়া যায় এই বাংলার তখন ভূয়সী প্রশংসা হাফিজের কবিতায় আসে এইটা হচ্ছে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ যিনি তার বাবার নাম ছিল সেকান্দর শাহ তো এই ভদ্রলোকের পরে প্রায় একশো বছরের মাথায় যেটাকে আমরা হোসেন শাহী ডাইনেস্টি বলি মমতাজুর রহমান তরফদার এটা হচ্ছে উনি হলেন শতাব্দীর শেষে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় এসে গেছেন চোদ্দশো নব্বই থেকে পনেরো এই দিকের দিকে সেই লোক বাংলাদেশে আর একটা নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন অনেকে যেমন রমেশ চন্দ্র মজুমদার এটাকে নাম দিয়েছেন রেনেসাস অব বেঙ্গল উনবিংশ শব্দের রেনেসাস নয় হুসেন শাহের আমলের যে মানে সাংস্কৃতিক বিকাশ চৈতন্য দেবের সময়টা আর কি হ্যাঁ বলছি বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে আমার পড়াশোনা ছিল এবং শুধু পড়াশোনা না উনি তথ্য মুখস্থ করেন নাই যিনি জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করেছেন উনি বলেন আমি দুজন লোকের নাম করব মাত্র ওই যে পাল সেন বাদ দিয়া এই যে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ সোনার গায়ের আর আপনার হুসেন শাহ তারপরে পরে তো আবার বাংলা যখন মুঘলদের অধীনে চলে গেল সম্রাট আকবরের সময় কখন ষোড়শ শতাব্দীর শেষ কোয়ার্টারে এসে শেষ চতুর্থ ভাগে এসে তারপরে তো বাংলা আবার দিল্লির সাথে মিশে গেল বলে বাংলার যে জাতীয় স্বাধীনতার সম্ভাবনা অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা দিয়েছিল মুর্শিদকুলি খান থেকে সিরাজুদ্দোল্লা পর্যন্ত পঞ্চাশ বছর তারপরে ইংরেজ জয়ের ফলে এটা আবার দিল্লির অধীন হয়ে গেল তারপর দিল্লি আমরা স্বাধীন হওয়ার ইংরেজরা চলে যাওয়ার সময় আমরা পিন্ডির অধীন হয়ে গেলাম এবং এখন আমরা কোথায় আছে একমাত্র আল্লাহ জানেন মানে আমাদের এখন ঢাকাই হলো প্রথম রাজধানী আগে বাংলা রাজধানী কোথায় ছিল বিভিন্ন কথা লক্ষণাবতী বা গৌর রাজমহল মানে পাশে একটা ছিল পান্ডুয়া যেটা পুন্ডের অপবর্দ বলা যেতে পারে তারপরে এটা ছিল ঢাকায় তারপরে ছিল মুর্শিদাবাদে তারপর কলকাতায় এখন আবার ঢাকায় হয়েছে ইতিহাস এখন থেকে ঢাকা যদি দেখেন আহমদ সাহেব একটা অদ্ভুত কল্পনা করেছেন বলে ঢাকার থেকে মেপে দেখেন কলকাতা কত দূরে সমান পূর্ব দিকে আগরতলা অত দূরে তারপর উত্তর দিকে গুয়াহাটি অত দূরে মানে উনি বুঝতে চাচ্ছেন ঢাকা হচ্ছে বাংলার আসল কেন্দ্র যদি আপনি ইতিহাসের আদি বাংলার কথা বলেন বঙ্কিম যে বাংলার কথা বলেছেন সেটা বলে ঢাকা হচ্ছে কেন্দ্র আহমদ সাহেবের এই ধরনের অনেকগুলো ঐতিহাসিক কল্পনা ছিল আমি এখনো বলবো আহমদ সাহেবের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষার বিষয় হচ্ছে যে বাংলাদেশকে টিকে থাকতে আরেকটা জিনিস করতে হবে উনি বললেন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নয় যেটা এখন আমার বাংলাদেশের নাই সেটা হচ্ছে এখানে ধন সম্পদের বন্টন যারা উৎপাদন করে তাদের হাতে যেতে হবে আপনি সেটাকে যেই নামই দেন না কেন জাতীয়তাবাদ নাম দেন আর সমাজতন্ত্র নাম দেন সেটা আপনার উপর নির্ভর করে গণতন্ত্র নাম দেন ফরাসি বিপ্লব থেকে যে শিক্ষাগুলো আমরা পেয়েছি যে লোক জনগণের নিয়ন্ত্রণ ভারতে আবু মির্জা আবু তালিব খান আঠারোশো দশের দিকে ফ্রান্সে গিয়েছিলেন বেড়াতে ভারত থেকে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের কুড়ি বছর আগে তিনি যে বই লিখেছিলেন সেটা ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে আমরা তার করলেন জানি উনি ফার্সিতে বইটা লিখেছিলেন
কারণ আপনি যা দেখেন তা দেখেন না আপনার মাথা যাচ্ছে তা দেখেন তিনি এই যে জনগণের গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান জনগণের প্রতিনিধিত্ব এইটা আবু তালিব খানের মাথায় পড়ে নাই শুধু আগে রাজার মাথা কেটেছে জনগণ নৈরাজ্য করছে ওইটাই উনি বেশি লিখেছেন ওই বইটা পড়ে দেখেন আপনি ইংরেজিতে পাওয়া যায় তাহলে মির্জা আবু তালিব খানের ইউরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত ওইটা হলো দিন মোহাম্মদের একটু পরে রাসেল তো দিন মোহাম্মদের উপর লিখেছেন আমি হচ্ছে যে সমস্ত ভারতীয় যারা মির্জা শেখ ইতিসামুদ্দিন দিন মোহাম্মদ এরপরে হচ্ছে আবু তালিব খান এই উনার বই আঠারোশো দশের দিকে বেরিয়েছে ইংরেজি অনুবাদে হয়েছে তখনই সেই বইতে উনি বলছেন যে ইউরোপে বিপ্লব হয়েছে এটাকে তিনি একটা বিপদ হিসেবে দেখেছেন গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান হিসেবে দেখেননি এই জন্য বলছে ইতিহাস যে যেখান থেকে দেখে তার উপরেই নির্ভর করে এই জন্য ইতিহাস অতীত নয় ইতিহাস বর্তমান ইতিহাস মানে যা ঘটে তা নয় কবি তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য যেন তা আমি বলছি আবু তালিব খানের মনোভূমি ছিল ফরাসি বিপ্লব বিরোধী যদি বা উনি খুবই ভারতীয় লোক ইউরোপের নানা রকমের ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধ আমিও বলবো আহমদ সোফা ইতিহাসকে দেখেছেন গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এই জন্য বলছেন যদি সম্পদের ন্যূনতম সমান বন্টন না হয় তাহলে এই রাজ্য টিকতে পারবে না আরও একটা কথা বলেছেন বাংলাদেশের সমস্ত লোক কিন্তু মুসলমান নয় উনি বলছেন বাংলাদেশের অমুসলমানরা যদি বাংলাদেশকে নিজের মাতৃভূমি বলে মনে না করতে বাধ্য হয় তাহলে রাষ্ট্র টিকবে না এই জন্য উনি বলছেন এই দেশে ধরেন পঁচাশি জন নয় সরকারে একশো জনই মুসলমান তবু বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করতে হবে অবিসংবাদিত সেকুলার প্রশাসন আমসর ভাষাটা সুন্দর শাসন কলা দি আর্ট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উনি বলছেন এই দেশের লোক যদি তর্কের খাতে স্বীকার করি পঞ্চাশ তখন তো পঁচাশি ছিল এখন বলে অষ্টাশি তারপরে নব্বই ধরেন একশো জনই মুসলমান হয়ে গেছে তাতে কি হয়েছে শাসন হতে হবে কে ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত অসাধারণ সাহসী এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন উচ্চারণ আম সব বলতেন সৎ সাহসকে অনেকে জ্যাঠামি বলে মনে করেন কিন্তু আমি বলবো সৎ সাহস হচ্ছে অনেক দূরবর্তী সম্ভাবনা দেখতে পারার ক্ষমতা আরেকটা কথা উনি বলেছেন বাংলাদেশের যে সমস্ত জনগণ বাঙালি নয় এমনকি ধর্মে যারা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান কিছুই নয় যারা প্রাকৃতিক ধর্মের অনুসারী তাদের সম্পর্কে বক্তব্য কি উনি বললেন আম সবাই এটা পরিষ্কার করবেন তাদের উদ্দেশ্যে উনি বললেন যে আপনারা যদি বাংলাদেশের খেটে খাওয়া গরিব মানুষকে নিজেদের প্রতিপক্ষ শত্রু মনে করেন তাহলে ভুল করবেন কারণ বাংলাদেশের সাধারণ গরিব কৃষক হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান এদের যদি সমৃদ্ধি না আসে আপনাদেরও সমৃদ্ধি হতে পারে না লক্ষ্য করার বিষয় সুতরাং আপনাদের নিজেদের সাথে তাদের স্বার্থকে মিলিয়ে লড়াইটা করতে হবে আসলে হচ্ছে যে বাংলাদেশের বুর্জুয়া নতুন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠছে এটা দিয়ে আমি শেষ করছি বাংলাদেশে এখন যে শাসক শ্রেণী গড়ে উঠেছে এর পরিচয় কি এরা তো বলবে আমরা অনার্য এদের মধ্যে কিছু কিছু আর্য বিধান থাকতে পারে বঙ্কিমের একটা সমালোচনা না করলে আমার অন্যায় হবে বঙ্কিম যে বলছেন এই যে তুর্কি ইরানি মুসলমানরা এসে দেশ দখল করেছে এরা বিদেশি তিনি চিরকাল তাদের বিদেশি মনে করেছেন যে জন্য তিনি এদের ইতিহাসকে বাঙালির ইতিহাস বলে মনে করতে চাচ্ছেন না কিন্তু বঙ্কিমকে যদি আমি আন্তরিকভাবে জিজ্ঞাসা করি আপনি কখনো কি ভুলে উচ্চারণ করেছেন ওরা আর্য না অনার্য আর্যরা তো যেখান থেকে এসেছে ওরা তো সেখান থেকে এসেছে পার্থক্যটা ধর্মের কিন্তু আপনি যদি রক্ত দিয়ে তো জাতি দেখেছেন ভাষা এবং রক্ত এগুলোর কথা বলেছেন তো রক্তে আপনার আর্যরা যে রক্তের এই তুর্কিরা তো একই রক্তের ইরানিরা তো একই রক্তের ইরানিরা তো আর্যদের আদি বংশধর সুতরাং অন্যদের মহৎ মানুষদেরও মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয় আমি বলবো বঙ্কিমের বড় একটা মতিভ্রম হয়েছে তিনি নিজে লিখেছেন যে এরা বাইরের থেকে এসেছে আর্যরা বাইরের থেকে এসেছে কিছু পরে ইরানিরা তুর্কিরা মঙ্গলরা আফগানরা পাঠানরা এরা এসেছে আরবরাও আছে বঙ্কিম আরবদের অনেক সম্মান দিয়েছেন বলে ওরা হল সেমিও জাতি আর আমরা আর্য জাতি এইগুলি বলেছেন কিন্তু আমি বলছি এই দৃষ্টিভঙ্গি এখন আর সচল নেই কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান যে শাসক শ্রেণী তাদের কথা বলি আম সব বলছেন আমরা একটি বাংলাদেশ রাষ্ট্র তৈরি করেছি বটে দুঃখের সাথে বলছেন কিন্তু এই রাষ্ট্র সেই পূর্ব পাকিস্তানি থেকে গেছে বিশেষ করে উনিশশো সালের পরিবর্তনের পরে বাংলাদেশের কতগুলি লোক শিয়ালের মতো যারা গর্তের মধ্যে লুকিয়েছিল তৎকালীন শাসকের দুর্বলতার কারণে তারা পরাজিত হয়েছে ধরে নিলাম কিন্তু গর্ত থেকে শিয়ালরা বেরিয়ে এসে বলতে লাগলো কি এই তো বলেছিলাম যে উনিশশো চল্লিশ সনের লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছে না ভারতবর্ষের দুই অংশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নিয়ে দুটো রাষ্ট্র হবে সেটাই বাস্তবায়িত হয়েছে আমি সব বলেন তোমাদের এই স্বপ্নের মধ্যে একটাই ত্রুটি আছে জনগণকে এখানে একটা রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই তথাকথিত রাহুল প্রস্তাবকে বাস্তবায়ন করতে হয়েছে আর তাদের ধারণা ছিল কি ইংরেজদের কাছ থেকে যেভাবে আমরা দর কষাকষি করে ভারতের স্বাধীনতা আদায় করেছিলাম বুধ পাকিস্তানিদের কাছ থেকে এই দর কষাকষি করে এই দেশের স্বাধীনতা আদায় করব। কিন্তু এই দেশের এই খ
ফলে এই যে মুক্তিযুদ্ধ তাকে এখন যে মুক্তিযুদ্ধের চরম বিরোধী এমন কি জামাত ইসলাম তাকেও এখন তাদের নতুন পার্টির নাম দিতে হয়েছে পার্টির নাম দিয়েছে আমার বাংলাদেশ পার্টি এবি পার্টি মানে জিনিসটা লক্ষ্য করার বিষয় অর্থাৎ এখন মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করার উপায় মুক্তিযুদ্ধের চরম বিরোধীদেরও নেই আর আরেক দিকে লক্ষ্য করবেন মুক্তিযুদ্ধকে ধুয়ে ধুয়ে আমরা এমন সব অপশাসন কায়েম করেছি যার ফলে মুক্তিযুদ্ধ এখন কিছুটা যাকে বলা হয় কষ্টে ভুগছে তো আমি আর বেশি বলবো না মুক্তিযুদ্ধকে অপমান করার চূড়ান্ত কিন্তু আমরা যারা ক্ষমতাসীন আছি তারা করেছি অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহার করে শ্রেণীর স্বার্থ কায়েম করতে গিয়া আমরা মুক্তিযুদ্ধের যে প্রধান অঙ্গীকার ছিল সমাজে শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি করব না সেই অর্থনৈতিক উন্নতির ভাগ বাংলার সেই বঞ্চিত নিপীড়িত নির্যাতিত লোকদের দেব তাহলে আহমদ সবা যে বলেছেন বাঙালি মুসলমানের মনে এই বাঙালি মুসলমানরা মুসলমান হওয়ার পরেও প্রতারিত হয়েছেন তারা শাসক শ্রেণীতে কোনো কলকে পাননি দিল্লি থেকে আসা শাসকেরা অথবা বাংলার স্বাধীন সুলতানেরা তারা বরঞ্চ শিক্ষিত উচ্চ বর্ণের হিন্দুদেরকে নিয়োগ করেছেন এই বাংলার সুবিধা বঞ্চিত অশিক্ষিত নবধর্মান্তরিত মুসলমানদের তারা বিশেষ কোনো স্থান দেননি তাহলে তারা কি বঞ্চিত এবং প্রতারিত হননি আচ্ছা শেষ প্রতারণা কখন উনিশশো সাতচল্লিশ সালের দেশ ভাগের সময় এখানকার লোক মনে করেছিল কি পাকিস্তান হচ্ছে একটা মন্ত্র যেটা অর্জন করলে বিশেষ করে এখানকার নব্য শিক্ষিত মুসলমানরা যারা আগে আলিগড়ের অনুসারী ছিল কারণ এখানে নিম্ন বর্ণের কোনো মুসলমানও যখন মুসলমান হওয়ার পরে একটু মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উঠতে চাইতো তখন তারা আদর্শ নিত উত্তর ভারতের মুসলমানদেরকে তথাকথিত আলিগড় আন্দোলনকে বা স্যার সৈয়দ আহমেদের আন্দোলনকে অথবা জামাল উদ্দিন আফগানির প্যান ইসলামী মুভমেন্টকে তারা তাদের আদর্শ মনে করত তারা বাংলার নবাব নবাব জাদা জমিদার এদেরকে আদর্শ মনে করতো এখন আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান ইতিহাস যখনই পড়ে তখন আমরা নাম নেই কি খাজা সলিমুল্লাহ নবাব নবাব আলী চৌধুরী নবাব শামসুল্লাহ এইভাবে নাম নিতে হয় মানে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষদের প্রতিনিধিত্ব তখনও হয়নি কিন্তু পাকিস্তান হবার পর যে সাধারণ মানুষেরা একটু মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে আসলো অর্থাৎ যারা সরকারি চাকরিতে সামরিক বাহিনীতে এবং রাজনৈতিক দলে নেতৃত্ব নেওয়া শুরু করলেন তারা মনে করলেন উনিশশো একাত্তর সালে আসার পর এই বুঝি আমরা মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছলাম আমরা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে কিন্তু আহমদ সাহাব বলছেন দুঃখের সাথে আমরা আবারও প্রতারিত হয়েছি উনিশশো সাতচল্লিশ সালের প্রতারণাটা আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারি উনিশশো পাঁচ সালের বঙ্গবঙ্গের সময় একটা প্রতারণা হয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পারি মানে এই যে জমিদার শ্রেণী যেটা বুঝে উঠতে চায় না কলকাতা কেন্দ্রিক জমিদার শ্রেণী বঙ্গবঙ্গের বিরোধিতা করে বলেছেন বাংলা মা দ্বিখণ্ডিত হয়েছে এটা আমরা মেনে নিতে পারি না কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুদ্ধ কলকাতার পূর্ণ বুদ্ধিজীবী সমাজ এটার বিরোধিতা করেছেন বঙ্গবঙ্গের কিন্তু বাংলাতে এক হলো ইংরেজের কল্যাণে আবার উনিশশো এগারোর পরে কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর যে এক বাংলা থাকলো সেটাকে আমরা আবার দেখণিত করার জন্য এই উৎসাহী বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে সমর্থন পাইলাম কিভাবে উনিশশো সাতচল্লিশ সনে তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে স্বার্থটাই আসল জিনিস বাংলা মাকে খণ্ড করা বা অখণ্ড করা কোনো ব্যাপার নয় আমার স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে বাংলা মায়ের অখণ্ডতার জন্য কান্না শুরু করব আর আমার স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে বাংলা মাকে দরকার হলে আবার খণ্ড করব এখন যখন আমরা বলি যে দুই বাংলা বা বাংলা দেশবাগ কোনো কোনো এখানকার ফ্যাসিস্ট বুদ্ধিজীবী বলেন কি দেশবাগ প্রশ্নপূর্ণ চেনে যে যেন চিরকাল বাংলা মানে পূর্ব বাংলাটাই বাংলা ছিল আর পশ্চিমবঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার তার বাংলাদেশের ইতিহাসের ভূমিকা কষ্ট করে লিখতেছেন একাত্তর সনে তিনি লিখছেন তোমাদের রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ দিতে পারবে না কারণ আদিতে মুসলিম আমলেও বাংলা বলতে পশ্চিম বাংলাকে বুঝেতো আর এটাকে পূর্ব বাংলা বলতো তোমাদের দেশের নাম পূর্ব বাংলা দাও আমরা শুধু বাংলা নাম রাখবো আজকে দেখলাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নাম বাংলা করার বিষয়ে এটা তারা একবার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তাদের পার্লামেন্টে বিধানসভায় মানে আমাদের বিধান নয় সে বিধানসভায় এটা পাশও হয়েছিল কিন্তু ভারত গ্রহণ করতে পারিনি আমি বলছি ইতিহাসের নানা রথচক্রের মধ্যে আমরা ঘর 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 করছি আহমদ সফার পক্ষে একমাত্র সম্ভব ছিল এই দীর্ঘ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজকে দেখা এইখানে আহমদ সফার পূর্বসুর হিসেবে দুজনের নাম বলে আমি শেষ করব একজন হচ্ছেন মমতাজুর রহমান তরফদার তরফদার একজন অবহেলিত ইতিহাসবিদ তিনি বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে প্রায় আহমদ সফার কথার মতো কতগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন আহমদ সফার একটু আগে পরে কিন্তু পরিষ্কার ভাবে আহমদ সফার পূর্বসুরি হিসেবে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক প্রশ্নে আহমদ সফার সাথে তিনি হয়তো একমত হবেন না তিনি হচ্ছেন আবু মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ উনিশশো চল্লিশের দশকে তিনি কলকাতার চতুরঙ্গ ক্রান্তি ইত্যাদি পত্রিকায় উনিশশো চল্লিশ থেকে আটচল্লিশের মধ্যে পঞ্চাশ পঞ্চাশ পর্যন্ত অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন সে প্রবন্
আউসা বলেন বাংলার যারা সত্যিকারের অনার্য বংশ সম্ভূত বঙ্কিমের ভাষায় বাঙালি মুসলমান তারা হচ্ছে বাঙালি মুসলমান তারা বাংলা ভাষী এবং তারা ইতিহাসের একটা ঐতিহাসিক পদ্ধতির দরুন যারা মুক্তির আশায় বারবার ধর্ম পরিবর্তন করেছেন তারা একবার বৌদ্ধ হয়েছিলেন তারা একবার মুসলমান হয়েছে তারা একবার পাকিস্তান চেয়েছিলেন তারা আবার বাংলাদেশ করেছেন আউসা বলেন বৌদ্ধ হয়ে যেমন তারা রক্ষা পায় নাই তেমনি মুসলমান হয়েও তাদের কোনো উন্নতি হয়নি যেমন পাকিস্তান করেও আমরা প্রতারিত হয়েছিলাম এখন যেটা কঠিন প্রশ্ন বাংলাদেশ করেও কি আমরা প্রতারিত হয়েছি আপনি ইতিহাসে যখন অনেক ঘনিষ্ঠ হন তখন এই প্রশ্ন তোলা যায় না যেহেতু আমরা এখন বাংলাদেশে আছে তোলা যায় না আমার সব বলছেন একটা নির্দিত প্রমাণ আছে এখন সকলেই বলছেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাষ্ট্রের টাকায় যে শিল্পায়ন করছি আমরা এই পথে আলো জেলে পৃথিবীর ক্রমমুক্ত হবে না আমাদের বেকারত্ব দেখলে আমরা এটা বুঝতে পারি আমাদের যে বাজারে যে দ্রব্যাদী বাজারে পাওয়া যায় তার যে গঠন এটা কোথা থেকে আসে এবং কারা এটা ভোগ করে এটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি আমরা যেটা মুখরোচক আলোচনা দেখছি কত পাকা পুঁজি বিদেশে পাচার হচ্ছে সেইটা শুধু নয় আজকে অবাক লাগে আমাদের কৃষি থেকে উৎখাত হয়েছে যে সমস্ত শ্রমিক যেহেতু কৃষি তাদের আর জমি নাই তাদেরকে নিয়োগ করার মতো শিল্প আমরা গড়ে তুলতে পারিনি ফলে মাঝখানে একটি ভাসমান জনগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে যেটা আমরা ঢাকা শহরে বড় বড় শহরে বস্তি আকারে দেখি এরা সকলে নদী ভাঙা মানুষের ঠিক নয় এই ঢাকা শহরে দুই কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় শতকরা পঁচিশ ভাগ মানুষ গৃহহীন বস্তিতে বাস করে তারা নানা রকমের পেশা অবলম্বন করে যাকে আপনি ইনফরমাল নন ফরমাল অথবা আমাকে চুরি ডাকাতিও বলতে পারেন তাদেরকে সব রাজনৈতিক দল তার আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে মামুস বলছেন এই জিনিস দীর্ঘদিন টিকতে পারে না কাজেই যে জাতি নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে যেটুকু উন্নতি হয় আমরা এখন যে গৌরব করছি আমাদের গড়ায় বেড়েছে এ আমাদের সবচেয়ে জিজ্ঞাসা করা উচিত আমাদের গড়ায় বেড়েছে খুব ভালো কথা আমাদের সর্বনিম্ন আয় কতটুকু বাড়লো এই যে আমরা বলছি কোভিডের সময় আমাদের নতুন দারিদ্র্য তৈরি হয়েছে আমাদের এনজিও লোকদের এখন কান্না বেড়ে যাচ্ছে যে বিশ থেকে চল্লিশ হয়েছে কিন্তু এটা তো সবসময় সাইটে আছে সেই কথাটা সবাই লোকল করছে যেমন আমাদের নিরক্ষরতার সংখ্যা নিয়ে আমরা একটা লুকোচুরি করি আমরা বলি এখানে শতকরা চোত্তর জন লোক স্বাক্ষর হয়েছে কিন্তু স্বাক্ষরতার মাপ কাটে কি নাম দস্তখত করতে পারা পত্রিকা পড়া বললে কিন্তু আপনি দেখবেন শতকরা চুয়াত্তর নয় আপনি পাবেন শতকরা চব্বিশ জন শিক্ষিত পাবেন না আরো কম ইউনেস্কোর হিসাবে পাঁচ থেকে ছয় জন লোক মাত্র পত্রিকা পড়তে পারে তাহলে আমি যে এতগুলো ফাঁকি দিয়ে আমরা একটা উন্নত রাষ্ট্র তৈরি করব এটা অসম্ভব উন্নত সমাজ না হলে উন্নত রাষ্ট্র হবে না আমি এইখানেই আহমদ সাবার ইতিহাস দৃষ্টির কৃতিত্ব আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম যে আহমদ সাবা শুধু বাংলার ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেননি সারা পৃথিবীর ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেছেন এই কথাই হচ্ছে শেষ কথা বাংলা ভারতবর্ষের সমস্ত নিপীড়িত জাতির মুক্তির পথ প্রদর্শক এইটা হচ্ছে আহমদ সাবার শেষ দেশ ইনি বলেন উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় আহমদ সাবা কলকাতায় ছিলেন উনি উনিশশো একাত্তর সনের পহেলা বৈশাখ যেটা পড়ে পনেরোই এপ্রিল উনি আগরতলায় পৌঁছেছিলেন অর্থাৎ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের বিশ দিনের মাথায় তারপরে থেকে উনি উনিশশো একাত্তরের তিরিশে ডিসেম্বর ঢাকায় ফেরেন তার ডায়েরিতে গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে তিনি বললেন যে কলকাতা যে আট মাস ছিলাম সেখানে তিনি বহু বড় বড় লোকের সাথে মিশেছেন তার মধ্যে কমরেড মুজাফর আহমদ থেকে শুরু করে বিজেপির দিলে ঘুষ পর্যন্ত সকলের কাছে তিনি যে শুনেছেন যে ওই যে অন্য লোকেরা বলছে কংগ্রেসের নেতারা বলছে এই যে জিন্নার দি জাতিতত্ত্ব মিথ্যা হলো আজিজুল রাজু সঠিকভাবে কথাটা বলেছেন আমার সব হচ্ছে জিন্নার দি জাতিতত্ত্ব অকার্যকর আগে হয়ে গেছে বাংলাদেশের মানুষ যখন বিদ্রোহী পেটে পড়েছে পাকিস্তানের কাঠামোর ভিতরে দ্বিতীয় যে তোর কোনো আর অস্তিত্ব নেই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের ভিতরে কি জাতিতত্ত্বের কাঠামো আছে আজকে পত্রিকায় পড়লাম চলে ভারত তো এখন হিন্দু রাষ্ট্র হয়ে গেছে ভবিষ্যতের কথা নয় এখনই সে হিন্দু রাষ্ট্র বিজেপির একনাতা বলল এখান থেকে আমি বুঝতে পারছি উনিশশো একাত্তরে আহমদ সাহা বলছেন জিন্নার দি জাতিতত্ত্ব যদি পাকিস্তানে ব্যর্থ হয় এটা ভারতীয় ব্যর্থ তাহলে ভারতের সমস্যা আমরা কিভাবে সমাধান করব হিন্দু মুসলমান ভিত্তিতে ভারতকে দুবাগ করা যাবে না মানে আদি ভারতকে তো দুবাগ করা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়াকে একটা পাকিস্তান হয়েছে এখন পাকিস্তানের মধ্যে এটা জিন্নার দি জাতিতত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে কংগ্রেসের নেতারা তো সঠিকভাবে বলছেন কিন্তু ভারতের মধ্যে দি জাতিতত্ত্বের অবস্থা কি তারা মুখে সেকুলারিজমের কথা বলল ওখানে প্রকৃত প্রস্তাবে দি জাতিতত্ত্ব পরাজিত যে হয়েছে সেটা পাকিস্তানের ঘটনা থেকে প্রমাণ অর্থাৎ হিন্দু মুসলিম ভিত্তিতে ভারতবর্ষে কোনো দেশকে ভাগ করা যাবে না হেন গ্রাম নেই এখানে যেখানে হিন্দু মুসলমান বা অন্য ধর্মের লোক মিশেই থাকে না অতএব আম সবার বক্তব্য হলো আমাদের অন্য পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে জাতি বোঝার জন্য বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে প্রমাণ হয়
এবং ভারতের অন্যান্য জাতি যদি বাংলাদেশের উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বাংলাদেশে সেখানে পুলকিত হওয়ার এই কারণ আছে বিমর্ষ হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ রাষ্ট্র গঠন রাষ্ট্র ভাঙা এটা ইতিহাসের চিরাচরিত প্রক্রিয়া কিন্তু তার পেছনে যদি আমাদের দুটি বোধ অক্ষুণ্ণ না থাকে একটা হচ্ছে ন্যায় বিচার বোধ শুধু আত্মসাত্বের বোধ নয় আর একটা হলো ইতিহাসের মানব জাতির কল্যাণ বোধ না হলে ইতিহাসে গুবে না আমি আহমদ সবার কাছ থেকে এই দু একটা শিক্ষার কথা আপনাদের সাথে আজকে শরিক করলাম ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আসলে এই আপনার আলোচনার পর আর কোনো আলোচনা ঠিক শোভা পায় না সত্যি মানে আম সফার সম্পর্কে আমরা আজকের এই প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনা থেকে যেটা আবার নতুন করে বুঝতে পারলাম সেটা হলো যে নিজের মাতৃভূমি এবং নিজের জনগণকে যদি প্রাণ থেকে কেউ ভালো না বাসে তাহলে তার ইতিহাস বোধ তার সমাজ বোধ এবং তার রাজনীতি বোধ এরকম হয় না যেরকমটা আম সফা তার লেখার মধ্য দিয়ে স্বাক্ষর রেখে গেছেন আবারও ধন্যবাদ সলিমুল্লাহ খান আপনাকে এবং আজুর আসল আমি ভাবছি আপনি কিছু বলবেন আপনি যদি না বলেন আমি আম সফার আরেকটা উদ্দেশ্য দিয়ে শেষ করি তাহলে উনি বলছেন আমাদের কর্তব্য কি আমাদের টাইম হয়েছে এক ঘন্টা চুয়াল্লিশ মিনিট আমি আর চার মিনিটের মধ্যে এটা শেষ করে দিচ্ছি আমার সব বলছেন আমরা যদি ভবিষ্যতে এখন বাংলাদেশে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র করতে চাই তার মোটামুটি রূপরেখা কি হবে অর্থাৎ ইতিহাস যে শুধু বর্তমান নয় ভবিষ্যৎ আমার সবার সেটা বলেছেন উনিশশো বিরাশি সনে আমি তার পাঁচটা পয়েন্ট বলছি আপনাকে এক নম্বর উনি বলছেন বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থাকে এমন একটা পদ্ধতিতে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে করে এতকালের উপেক্ষিত নিষ্পেষিত কর্মজীবী এবং শ্রমজীবী মানুষেরা উৎপাদনের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং উৎপাদিত পণ্যের ভোগ বন্টনে তারা তাদের ন্যায্য হিস্সা লাভ করতে পারেন এটা হচ্ছে আমার সবার প্রথম সিদ্ধান্ত দুই নম্বরে এমন একটা শাসন পদ্ধতি এবং নেতৃত্ব কলা উদ্ভাবন করতে হবে যা জনগণকে তাদের দাবি দায়িত্ব কর্তব্য অংশগ্রহণ এবং অধিকার সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জনগণের বোধ বুদ্ধি উপলব্ধি উন্নত ও শানিত করার কাজে শিক্ষকের ভূমিকা পালন করবে শাসন কলা হবে শিক্ষকের ভূমিকা পালন করবে লক্ষ্য করেন আর ভোগ বন্টনের ন্যায় হবে দুই তিন নম্বরে বলছেন সামাজিক উৎপাদনের কর্মকাণ্ড সুনিশ্চিত করে তার মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব এবং পর নির্ভরশীলতা দূর করে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ সমাজের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করবে মনে হতে পারে এখানে মূল কথা হলো স্বয়ং সম্পূর্ণতা নয় পর নির্ভরতা মুক্ত হওয়া যখন আমরা এখন বেশি বেশি পর নির্ভর হয়ে গেছি চার জীবনের একটা নতুন লক্ষ্য একটা নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা দেবে কেননা এই সমাজে ভালো মানুষেরা তাদের ভালত্বের জন্য মূল্য পায় না পক্ষান্তরে খারাপ এবং দুষ্ট লোকেরা তাদের অপকর্ম এবং মন্দ প্রবৃত্তির জন্য সম্মানিত এবং পূজিত হয় আমাদের দেশের কোনো কোনো পত্রিকা আপনারা দেখছেন যা কিছু ভালো তার সঙ্গে আমরা আছি এইখানে আমার সব বলছেন ভালো মানুষ মর্যাদা পায় না আমরা যদি অপলোকদেরকে ভালো বলি সার্টিফিকেট দিই তাহলে আরো ভয়াবহ অবস্থা হয় এটার অবসান ঘটাতে হবে অনেকে এটাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করতে পারেন কিন্তু সামাজিক ভালো মন্দ ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে গোড়া থেকেই একটা মোটা দাগের সীমার একা না টানলে কোনো পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হবে না এখন তো সকলে জানে সকলে এথিক্স এথিক্স নীতি নীতি করতেছে এখন কিন্তু দেখুন আহমদ সবা বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে দশ বছরের মাথায় আমাদেরকে সাবধান বাণী স্বরূপ উচ্চারণ করছেন আমি এই বলে শেষ করছি পঞ্চমত কি করতে হবে সামাজিকভাবে কালগত দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা বসবাস করছি সপ্তদশ শতাব্দীতে মানে মোগল রাজত্বে আমরা আছি এখন তারপর স্থানগত হিসেবে আমরা আছি চতুর্থ বিশ্বে চতুর্থ বিশ্বের ক্ষুধা দারিদ্র এবং অভাবের অতল গহবরে আমরা নিক্ষিপ্ত হয়ে আছি এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে হবে এখানে একটি আধুনিক সমাজ এবং আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে একটি আধুনিক এবং সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের একটা পূর্ব পরিকল্পনা এবং সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত বোধ পর্যাপ্ত বোধ উপলব্ধি না থাকলে অন্য সব কর্মকাণ্ড ভেস্তে যেতে বাধ্য বেদান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি শেষ করলাম আমরা স্বাধীনতার কথাটা শুধু বলতেছি কিন্তু সাম্য এবং মানবিক মর্যাদার কথা পুরোপুরি কি ভুলে যাচ্ছি না আমরা ন্যায় বিচারের কথা ভুলে যাচ্ছি না তো সেই জন্য আহমদ সাফার কথাগুলো মনে করলাম এগুলি হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার এখন যে যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা চেতনা করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে চেতনাটা কি তারা বলে যে একটু যুদ্ধ করা যেতে বিচার করতে হবে খুবই ভালো কথা 
কিন্তু চেতনাটা ছিল দেশের সম্পদের ন্যায় সঙ্গত বন্টন করতে হবে সেই ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চুপ কেন আহমদ সভা নিশ্চুপ থাকতে রাজি ছিলেন না সেই জন্য তারা আহমদ সভাকে চুপ করিয়ে দিয়েছে তাকে তারা বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে কবর দিতে দেননি অন্য কথা বাদ দিলাম তাকে তারা যাকে বলে এক ধরনের ভাতে মেরেছেন হাতে না মারলেও আমি গভীর দুঃখের সাথে এবং আহমদ সফার বিদেহী আত্মার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার সাথে এই কথাগুলি উচ্চারণ করলাম না হলে অপরাধ বোধে ভুগতেই থাকবো